دلوقتي في غرب مدينة أسوان في حوالي كيلو غرب مقبرة الأغا خان في دير الأنبا هدرة السايح واحد من أقدم الأديرة اللي موجودة هنا في الصحراء الغربية الأديرة اللي موجودة في الصحراء هنا هو زيها زي اللي موجود في الوحات زي دير الكاشف اللي في الوحات بيميز الأديرة دي إنها واخدة طابع عسكري فيها تحصينات الأسوار الخارجية بتاعتها فيها أبراج من الأربع أركان وبأسوار عالية مرتفعة بيصل طولها لستة متر في بعض الأماكن هو من أقدم الأديرة اللي موجودة في مصر مصر طبعا كمكان لي أهميته في نشر الحياة الديرية على مستوى العالم يعني مصر كانت هي زي ما أهدت للعالم الزراعة و زي ما اهدت للعالم العماره كمان في التراث بتاع الحياه الدائريه ده كانت بدايته هنا في مصر ومن مصر انتشر في كل العالم اللي هو الرهبنه او الحياه الدائريه والشراكه الدائريه زي ما هنخش نشوف واحد من اقدم الاديره اللي موجوده في مصر من القرن الرابع لتقريبا للقرن ال11 او ال12 ميلادي الأنبا بولا كان هو أول الأباء اللي بيسموهم أباء الصحراء النساك المتوحدين اللي هم خرجوا بدينهم وتوحدوا في التعبد وبعد كده خد منه أو مشي على نهجه الأنبا أنطونيوس إنما اللي بدع الشراكة في الحياة الدائرية اللي هو جمع مجموعة من الخلايا أو القلالي أو القلايات وتجمعوا مع بعض كان الأنبا باخوميوس هنا برضو في أسوان هنا ابتدت بداية الحياة الدائرية أو الشراكة الدائرية كانت موجودة هنا في في أسوان فهنشوف هنا واحد من الأديرة ده دير الأنبا هدرة زي ما احنا شايفين المدخل بتاعه شفناه بيسموه البشورة أو المدخل المنكسر اللي هو كناحية أمنية مع الأبراج اللي هو بيصعب عملية اختراق المبنى المبنى جاي بشكل منكسر وموجودة أبراج في كل أركان السور الخارجي للدير اللي كان بيتشارك فيه ابتدى الأنبا هدرة في القرن الرابع الميلادي لغاية ما وصلوا لغاية عشر تلاف راهب وناسك كانوا بيتشاركوا الحياة هنا هو في المنطقة الصحراوية دي اللي كان بيطلق عليهم أباء الصحراء هنخش مع بعض نشوف القلايات او القلالي واماكن الجزء الصناعي والجزء بتاع الاعاشه بتاع بتاعهم والكنيسه الرئيسيه هنبتدي بزياره الكنيسه الرئيسيه للدين موجود أو اللي متبقي من الكنيسة الرئيسية بتاعة الدير بنشوف فيها هنا القديسين ال12 التلاميذ اللي هم من الرسل اللي كل واحد اتبعت في مكان هنا جه اسكندرية في بداية في القرن الأول حوالي 60 ميلادية القديس مرقص لأنه هو كان أصلا من أصول الحدود المصرية الليبية فده كان قريب من اسكندرية فهو اللي كان فاهم طبيعة الناس اللي موجودة فيها فعشان كده أرسلوه عشان يبشر بالديانة الجديدة في اسكندرية في القرن الأول دي كانت البدايات بتاعت ظهور المسيحية في مصر 
وبنشوف كمان الجزء المتبقي هنا هو المكان اللي كانت بتقام فيه او الطقسه بتاعه المناوله اللي كانت بتتم هنا في الجزء المتبقي من الكنيسه الرئيسيه فاللي بيميزها انها مبنيه عن على شكل قباب والكنيسه تقريبا فضلت لغايه القرن العاشر او القرن ال11 كانت بشكلها كانت مكتمله وحصل تدمير في الفتره بتاعه القرن ال11 القرن ال12 تقريبا كان هنشوف زي ما هنشوف في الجرافيتيز او النقوش اللي فاضله اللي موجوده هنا فالاساس بتاع المكان كان جزء هنشوفه من الكنيسه ابتدى القدي الانبا هيدرا اختاره ل هو كانت مقبره قديمه او مقصوره قديمه محفوره في الجبل ابتدت بيه هو وفي خلال كذا قرن اتكون وصل عدد الرهبان اللي موجودين هنا من ناسك واحد متعبد واحد للشراكه اللي وصلت بيهم ان هم يتجاوز العدد 10000 راهب <تصفيق>